చెప్తున్నాం అయితే ఆమె ఆ గురించి ఒక ఐదు పాయింట్లు చెప్తున్నా గుర్తుందా ఫస్ట్ వన్ జ్ఞానం లేని స్త్రీ తర్వాత శోధనలో పడిన స్త్రీ మూడోది వ్యభిచారం చేసిన స్త్రీ నాలుగోది పశ్చాత్తపడిన స్త్రీ ఐదోది లాస్ట్ లో కృపను పొందుకుంది అనమాట ఆమె ఏం చేసింది కృపను పొందుకుంది మరి ఈ రోజు నా వాక్య భాగం చదువుకుందాము అందరం కలిసి మొత్తం ఇష్టవార్త మొత్త ఇష్టవార్త పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు అందరం చదువుకుందాం ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఏసు అక్కడి నుండి బయలుదేరి తూరు శ్రీధోనుల ప్రాంతంలోకి వెళ్ళగా ఇదిగో ఆ ప్రాంతముల నుండి కామాన స్త్రీ ఒకటి వచ్చి ప్రభు దావేద కుమారుడ నన్ను తరలింపుము నా కుమార్తె దయ్యము పట్టి బహు బాధ పడుచున్నదని కేకలు వేసాను అందుకు ఆయన ఆమెతో ఒక్క మాట ఆయనను చెప్పలేదు అప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆ వచ్చి ఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలు వేయించున్నది గనక ఈమెను పంపి పంపివేయమని ఆయన వేడుకొనగా ఆయన ఇస్రాయల్ ఇంటి వారిని ఇంటి వారై నశించిన గొర్రెలు ఎద్దకే గాని మరి ఎవరు ఎద్దుకునో నేను పంపబడలేదన్న ఆయనను ఆమె వచ్చి ఆయన మృక్కి ప్రభు నాకు సహాయం చేయమని అడిగాను అందుకు ఆయన పిల్లల రెట్టు తీసుకొని గొప్ప పిల్లలకు వేయటం తగున యుక్తము కాదని చెప్పగా ఆమె నిజమై ప్రభు కుక్క పిల్లలకు వేయటం మంచి యుక్తం కాదని చెప్పగా ఆమె నిజమే ప్రభు కుక్క పిల్లలు కూడా తమ యజమానుల బల్ల బల్ల మీద నుండి పడ ముక్కలు తినను కదా అని చెప్పాను అందుకు యేసు అమ్మ నీ విశ్వాసం గొప్పది నీవు కోరినట్టే నీకు అగునుగాక అని ఆమెతో చెప్పాను ఆ కడియలోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థత నందిను ఇంకొక వాక్య భాగం చదువుకుందాం మార్క సువార్త ఏడో అధ్యాయం మార్కు సువార్త ఏడో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుండి ముప్పై వరకు చదువుకున్నాం ఆయన అక్కడ నుండి లేచి తూరు సీదోన ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ఒక వింట ప్రవేశించి ఆ సంగతి ఎవరినీ తెలియకుండా వాళ్ళని కోరిన దాన్ని ఆయన మరదై ఉండలేకపోయాను అపవిత్రాత్మ పట్టిన చిన్న కుమార్తె గల ఒక స్త్రీ ఆయనను కూర్చి విని వెంటనే వచ్చి ఆయన పాదముల మీద పడేను ఆ స్త్రీ సురేపు సురేపేనక వంశమున వంశమంద పుట్టిన గ్రీస్ దేశ రస్తురాలు ఆమె తన కుమార్తెలో నుండి ఆ దేవును వెళ్ళగొట్టమని ఆయన వేడుకున్నాను ఆయన ఆమెను చూచి పిల్లలు మొదట తృప్తి పొందవలను పిల్లల రెట్టు తీసుకుని కుక్క పిల్లలకు వేయట యుక్తం కాదనను అందుకు ఆమె నిజమే ప్రభు అయితే కుక్క పిల్లలు కూడా బల్ల క్రింద నుండి పిల్లలు పడవేయ రొట్టె ముక్కలు తినను కదా చెప్పగా అందుకు ఆయన ఈమె మాట ఈమె ఈ మాట చెప్పినందున వెళ్ళము వెళ్ళము నీ కుమార్తెను వదిలి వెళ్ళిపోయినదని ఆమెతో చెప్పాను ఆమె ఇంటికి వచ్చి తన కుమార్తె మంచం మీద పండుకొని ఉండటాయు దయ్యము వదిలిపోయి ఉండటే చూసాను సరే వాక్యంలోకి వెళ్దాం మరి ఈ వాక్య భాగం చూశారు కదా ఈ స్త్రీ ఒక అన్యురాలు అనమాట అయితే యేసు క్రీస్తు యువతయ దేశం నుండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు తూరు శ్రీధోన ప్రాంతంలోకి వెళ్తున్నాడు అనమాట ఆ వెళ్తూ వెళ్తుంటే ఆ శ్రీధోన ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ఒక ఇంట్లో వెళ్ళి ప్రవేశించి అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది అనమాట ఈ స్త్రీ సురేష్ వెనుక స్త్రీ అనమాట ఈమె ఒక అన్యురాలు అన్యురాలు అయితే ఈమె మరి మరి ఆమె కుమార్తెకు ఏమైంది ఏ ఒక సమస్య వచ్చింది కదా ఆమెకి ఏమి తక్కువ లేదు సున్న పీకయ వంశస్థురాలు అంటే ఆమె గొప్ప ధన్వంతురాలు అనమాట ఆమె గొప్ప 
ధనవంతురాలు ఆమెకి ఏమే తక్కువ లేదు అయితే వాళ్ళ కుమార్తె దెయ్యం పట్టి ఎంతో బాధపడుతున్నదని మన వాక్య భాగంలో చదివాము అయితే ఆ దయ్యం పడితే ఏం చేస్తుందంటే ఎన్నో హాస్పిటల్ తిప్పింది ఎన్నో మరి మంత్రగాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎంతో మందిని కలిసి ఆమె దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టమని బ్రతిమ అవుతుంది ఎంతో పైసలు ఖర్చు చేసింది కానీ ఆ దెయ్యాన్ని ఎవరు కూడా వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు మరి దేవుడు మరి ఎంతో మందిని మరి ఏమో అన్ని రాలు ఎంతో మంది దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు మనకి కులాలు గాని మతాలు గాని పేదలని గాని ధనికులని గాని ఎన్నో మనకు అడ్డుగోడలు ఉంటాయి మనం కులం చూస్తాము మతం చూస్తాము వాళ్ళు పేదలని వాళ్ళు ధనికులని కూడా చూస్తాము అయితే ఈమె ఏ దేశాస్త్రాలు గ్రీసు దేశాస్త్రాలు అన్యురాలు అందులో అయితే ఈ అన్యులు అంటే అప్పుడు యూదులకి చాలా దూరంగా ఉంచేవాళ్ళు అనమాట అన్యుల్ని మరి మనం సమరయ స్త్రీని గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం సమరయ స్త్రీ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు సమరయులు అంటే యూదులకి ఇష్టం ఉండదు అనమాట ఎక్కడో దూరాన్ని ఉంటారు యూదులు ఎదుటి పడరు అనమాట అయితే ఈమె కూడా ఒక అన్యురాలు సురే సురే ఫెనిక వంశస్త్రీయాలు అనమాట చాలా గొప్ప ధనవంతురాలు అనమాట అయితే ఎన్నో హాస్పిటల్ తిప్పింది ఎంతో పైసలు ఖర్చు పెట్టింది కానీ ఆమెకు ఆ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టే వాళ్ళు ఎవరు కనపడలేదు అనమాట మరి ఈ యేసు క్రీస్తు యోధ్యా యోధ్యా నుండి వచ్చి తూరి సీజోన్ లో ప్రవేశించి అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకొని ఆయన ఏం చేశాడంట మరి సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు సువార్తను మరి యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలోకి ఎందుకు వచ్చాడు సర్వ మానవాళ్ళ పాపాలను పరిహరింపటానికి నరుణిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు నరుణిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు నరుణిగా వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడంటే ముప్పై సంవత్సరాల తల్లిదండ్రులతో ఉన్నాడు మూడు సంవ మూడున్నర సంవత్సరాల మటుకి సేవ చేసి ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి ప్రతి ఒక్క పట్టణానికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించేవాడు అనమాట సువార్త ప్రకటిస్తూ రోగులను స్వస్థపరుస్తూ ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేస్తూ అనేక వ్యాధులు వ్యాధిగ్రస్తులను బాగు చేస్తూ ఉంటుండగా ఈ మాట ఈ విన్నది అనమాట ఎవరు సురే ఫెనిక ఈమె విని ఏం చేసింది ఏసును గురించి విని ఆయన దగ్గరకు వచ్చింది ఎన్నో పైసలు కాదు ఆయన దగ్గరకు వెళ్తే నేను స్వస్థపరుస్తాను స్వస్థ నా కుమార్తెను స్వస్థపరుస్తాడు అని చెప్పింది అన్న అనుకొని ఏం చేసింది ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో ఆ వార్త విని ఆయన దగ్గరకు వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఏమంటది ప్రభు నా కుమార్తెను బాగుచే అని అడిగినప్పుడు ఆయన ఒక్క మాట కూడా పలకడు అనమాట మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతాడు అనమాట శిష్యులు కూడా ఆమె ఏం చేస్తారు వ్యతిరేకిస్తారు అనమాట ఈమె వచ్చి ఊక కేకలు వేస్తుంది ఈమెను పంపించవచ్చు కదా అని మరి ఇలాంటి సమయంలో మనం ఈమె గురించి ఒక ఐదు మాటలు ఐదు గుణాలు తెలుసుకుందాం అనమాట మొదటి మొదటిది ఏంటంటే ఆమె ఏం చేసింది ఏసును గురించి విన్నది అనమాట ఏం చేసింది వేషన్ గురించి విన్నది అనమాట మార్పు ఏడు ఇరవై ఐదు చూస్తే మార్పు ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన చదరా ఆమె తన కుమార్తెలో నుండి ఆ దయ్యం వెళ్ళగొట్టమని ఆయనను వేడుకొని చాలు చాలు మరి ఆ స్త్రీ ఏం చేసింది మరి ఆమె కుమార్తెకి అపవిత్ర ఆత్మ పట్టింది అనమాట మరి దెయ్యాలు ఉన్నాయని మీరు నమ్ముతారా దెయ్యాలు ఉన్నాయని నమ్ముతారా నమ్ముతారు అంటే దెయ్యాలు ఉన్నాయని నమ్ముతారు కదా దెయ్యాలు అంటే ఏంటంటే ఈ చనిపోయిన ఆత్మల రూపంలో సాతాన్ గాడు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళని ధరి వాళ్ళ రూపాన్ని ధరించుకొని వచ్చి దెయ్యం పట్టినట్టు వాడు ప్లే చేస్తాడు అనమాట వాటి ట్రిక్లు మనకు తెలుసు వాడి తంత్రాలు సాతాన్ గడుపు తంత్రాలు దెయ్యాలు ఉండేని దేవుడే ఈ వాక్యాలు చెబుతున్నాడు అనమాట అయితే అపవిత్రాత్మ అపవిత్రాత్మ పట్టి ఏం చేసిందంట 
ఆమె కుమార్తె గల కుమార్తె ఒక స్త్రీ ఉందంట ఆమె కుమార్తెకి అపవిత్రాత్మ పట్టింది అనమాట ఆమె ఆ సంగతి విన్నది అనమాట విని ఏం చేసింది ఏసు దగ్గరకు వచ్చింది అనమాట ఏసు దగ్గరకు వచ్చి మరి ఆయన్ని మరి ఆమె ఏ దేశస్త్రాలని చెప్పుకున్నాము గ్రీసు దేశస్త్రాలు అయితే ఆమె తన కుమార్తెలో నుండి ఆ దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టమని ఆయన వేడుకుంది అనమాట మరి విన్నది ఏం చేసింది ఏసు క్రీస్తు దెయ్యాలను వెళ్ళగొడతారని విన్నది వెళ్ళగొడతాడా లేదా యేసు క్రీస్తు కాదు ఆయన శిష్యులు కూడా వెళ్ళగొడతారనమాట అయితే యేసు క్రీస్తు దెయ్యాలను వెళ్ళగొడతాడని విని యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు నా కుమార్తె అపవిత్రాత్మ పట్టినది ఈ చిన్న కుమార్తె ఈ స్త్రీని వచ్చి మరి ఆయనకి చెప్పి వెంటనే వచ్చి ఆయన పాదముల మీద పడి అడుగుతుంది అనమాట మరి ఈ ఆస్త్రీ సురఫినిక దేశస్థురాలు అనమాట అయితే గ్రీస్ దేశస్థురాలు ఆమె తన కుమార్తెకి దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టమని ప్రభుని వేడుకుంది అనమాట ఆయన పాదాల మీద పడ్డది అనమాట ఏం చేస్తుంది ఆయన పాదాల మీద పడ్డది అనమాట ఇంకొక వర్షం చూస్తే మత్తయ్య పదిహేను ఇరవై రెండులో కూడా ఉంటుంది అనమాట మత్తయ్య పదిహేను దయ్యం పట్టి బహు బాధ పడుచున్నదని కేకలు వేసును చాలు అయితే ఇదిగో ఆ ప్రాంతం నుండి కానాను స్త్రీ ఒకటి వచ్చి ప్రభువ దావీద్ కుమారుడ మరి నాకు నన్ను కరుణింపు నా కుమార్తె దయ్యం పట్టి బహు బాధ పడుచున్నదని ఆయన వేడుకుంటుంది మరి ఏమని విన్నది యేసు క్రీస్తు దగ్గరకు వస్తే సకల విధాలమైన రోగాలు కూడా తగ్గుతీ అని విన్నది కాబట్టి మళ్ళా ఈ మతీసు వార్తలో కూడా ఇదిగో మరి ఆ ప్రాంతం నుండి కానాను స్త్రీ ఇవి ఏ దేశస్త్రాలు గ్రీస్ దేశస్త్రాలు మరి ఈ పేరైతే రాయపడలేదు సూర్యఫెనికయ వంశస్థురాలు అనమాట అయితే అన్ని రాలు దేవుడు అంటే తెలియదు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం లేదు ఎవరో చెప్తే విని ఏ ఏమంటుంది ఇదిగో ఆ ప్రాంతం నుండి వచ్చి కానాన స్త్రీ వంక వచ్చి ప్రభు దావేద్ కుమారుడా నా కుమార్తెను కరుణించు నా కుమార్తెలో ఉన్న దెయ్యాన్ని వెళ్ళకొట్టు వెళ్ళకొట్టు అని మరి ఆమె ఆయన పాదాల మీద పడి గోచాడుతుంది అనమాట గోచాడుతుంది అనమాట ఆమె దెయ్యం పట్టి బహు బాధ పడుచున్నది మరి ఏ ఎన్నో హాస్పిటల్ తిరిగింది ఎంతమంది దగ్గరకు వెళ్ళింది మంత్రాలు చేయించింది తంత్రాలు కట్టించింది ఏ విధంగా కూడా ఆమెలో నుండి దెయ్యం వెళ్ళగొట్టబడలేదు అనమాట ఆ దెయ్యం మరి యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ కార్యం జరుగుతుంది విని ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు నన్ను కరుణించము దవీద్ కుమారుడా నన్ను కరుణించని మరి ఆయన పాదాల మీద పడ్డాడు ఆ వార్త విని వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పడ్డాడు ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన ఏం మాట మాట్లాడరు అనమాట ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతాడు అనమాట మరి ఇంకో ఇంకొక వచనం చూస్తే ఇంకొక వచనం చూస్తే సామెతలు ఇంకొక వచనం చూసుకుందాం సామెతలు ఒకటి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు చదువుకున్నాం సామెతలు ఒకటి ఇరవై నాలుగు నేను పిలవగా మీరు వినకపోతుంది నా చేయి తాపగా ఎవరినూ లక్ష్య పెట్టకపోయేది నేను చెప్పిన బోధ ఏమియు మీరు వినక త్రోసి వేసిత్రి నేను గద్దింపగా లోబడకపోతురి మరి ఇక్కడ ఏమంటాడు మరి దేవుడు పేరు పెట్టి పిలిచే దేవుడు అనమాట దేవుడు ఏం చేస్తాడు ప్రతి ఒక్కరి పేరు పెట్టి పిలిచే దేవుడు నీ పేరు నా పేరు ప్రతి ఒక్కరి పేరు దేవునికి తెలుస్తుందా తెలియదా అసలు సృష్టికర్త దేవుడు మనం ఎలా ఉంటున్నాము మనం ఏం చేస్తున్నాము ప్రతి ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రతి నిమిషం కూడా ఆయన దృష్టి ఆయన కన్న దృష్టి మన మీదే ఉంటుంది అనమాట అయ్యో నా పిల్లలు నేను నా చేతులతో ఎంతో ఇష్టంగా చేసుకున్నాను నా పిల్లలు ఎక్కడ తో త్రోవ తప్పిపోతారేమోనని ఆయన పిల్లల మీద ఆయన దృష్టి ఎల్లప్పుడు కూడా కొనుకక నిద్రపోక ఆయన కన్ను దృష్టి ఎవరి మీద ఉంచుతాడు తన పిల్లల మీద ఉంచుతాడు 
మనం కూడా చూడండి కుటుంబ పరంగా చూసుకుంటే తల్లిదండ్రులు నా పిల్లలు ఎటు పోయి ఏ గొడవ ఏ గొడవ తెస్తారో ఏమని భయపడతామా లేదా ఆ పిల్లల్ని అదుపులో పెట్టుకోవాలని చూస్తాం దేవుడు కూడా అలానే మరి వాడిని ఏం చేశాడు అనమాట నేను పిల్లగా మీరు వినకపోతిరి మరి అన్నీలు ఏ దేవుడు అంటే తెలియదు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉండదు మరి నేను పిలిస్తే మీరు వినలేదు మరి వినకపోతిరి నా చేయి చాపగా ఎవరినో లక్ష్య పెట్టకపోయేది మరి చేతులు చాప నా దగ్గరికి రమ్మంటే ఎవరు కూడా లక్ష్య పెట్టలేదు మనుషులు ఏం చూస్తాడా పై రూపం చూస్తాడా పై రూపం చూడడు కానీ హృదయాంతరంగానే చూస్తాడు అనమాట నువ్వు ఎలా పైన ఎలా ఉంటుండు నీ హృదయం ఎలా ఉంది నీ హృదయంలో ఏముంది నీ హృదయంలో ఉన్న మాలిన్యం అంతా తీసుకో తీసివేసి ప్రభుని నీలోకి ఆహ్వానించుకో హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు మరి మనం లక్ష్య పెట్టకపోతే ఆయన పిలిచినప్పుడు లక్ష్య పెట్టకపోతే ఏం చేస్తాడు అని కోపం వస్తుందా లేదా కోపం వస్తుంది అందుకని నేను పిలవగా మీరు విన్న వినలేదు నేను చేయి చాసినప్పుడు నా ఎత్తుకు రాలేదు నన్ను లక్ష్య పెట్టలేదు మరి నేను చెప్పిన బోధ ఏమీ మీరు వినలేదు నేను చెప్పిన బోధ మీరు వినలేదు కానీ ఈ సూర్యఫెనికయ స్త్రీ అయితే నా గురించి విని నా ఎంతకు వచ్చింది నా పాదాల మీద పడ్డది విన్నది కాళ్ళు విన్నది ఏసు క్రీస్తు ద్వారా స్వస్థత కలుగుద్దని విన్నది విని నా పాదాల ఎందుకు వచ్చింది అయితే మరి ఇక్కడ ఇస్రాయల్ గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట మీరు నేను నేను పిలవగా మీరు రాలేదు నా మాట వినలేదు నన్ను లక్ష్య పెట్టలేదు నా బోధ కూడా వినలేదు నన్ను లక్ష్య పెట్టడం లేదు ఆమైతే ఎంతో విశ్వాసంతో మరి అన్ని రాలేమే దేవుడు అంటే తెలియదు తెలియదు కానీ విన్నది ఏసు గురించి విన్నది అనమాట విని ఏం చేసింది ఆయన వృద్ధకు వచ్చి మరి ఆయన పాదాలు మీరు పడి ప్రభు నన్ను కరుణింపు దావేది కుమార నన్ను కరుణించని పాదాల మీద పడి వేయకుంటుంది అనమాట అయితే నేను చెప్పిన బోధ కూడా వినాలంట బోధ చేసినప్పుడు వినాలంట చెవి యొక్క వినాలంట వినగల చెవులు కల్పన కదల కల వైపు చెవి పెట్టకూడదంట మరి చెవులతో చెప్పిన బోధ వినాలా విన్న దాన్ని మనుషులకు తీసుకొని దాన్ని గ్రహించాలన్నమాట దాన్ని నెమరవేసుకోవాలన్నమాట మన గేదెలు కానీ ఆవులు కానీ చూడండి దబ 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 గడ్డి మేస్తుంది తర్వాత వచ్చి ఎంతో సాఫీగా ఉండి నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటుంది మనం కూడా దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని బోధను విన్నప్పుడు ఏం చేయాలంట నెమరు వేసుకోవాలంట దాన్ని మన హృదయంలో పదే పదే వల్లించుకోవాలంట పదే పదే వల్లించుకోవాలంట మరి ఈ స్త్రీ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి పదే పదే అడుగుతుంది దావేది కుమారుడ నా కుమార్తె దెయ్యం పట్టింది ఆమెలో నన్ను దెయ్యాన్ని ఎలగొట్టు నన్ను కరుణించు అని వేడుకుంటుంది అనమాట అయితే నేను చెప్పిన బోధ ఏమీ మీరు వెనక త్రోస్ వేసి నేను గద్దెంపగా లోపడకపోతిరి అన్నట్టుండు మరి దేవుని మాటకు లోపడాలంట విధేయత కలిగి ఉండాలంట తగ్గించుకోవాలంట మన్న మన్నం తగ్గించుకోవాలంట మరి గర్వం దేనికి నడిపిస్తుంది నాశనానికి తగ్గింపు హెచ్చింపు కదా ఎవరు తగ్గించుకుంటారో వాళ్ళని దేవుడు హెచ్చిస్తాడంట అలాంటి తగ్గింపు గుణం లోబడే గుణం మన దగ్గర ఉండాలన్నమాట ఈ స్త్రీ ఎంతో మరి ఎంతో ఆస్తి ఉంది ఎంతో ఆస్తి పరాలు ఆమెకి ఏమీ తక్కువ లేదు ఆమెకొక్కటే సమస్య ఏంటి ఆమె కుమార్తెకి ఏం చేసింది అపవిత్రాత్మ దెయ్యం పట్టింది ఆ దెయ్యాన్ని వదిలించుకోవాలి ఆమె కుమార్తెను బ్రతికించుకోవాలని ఏసు గురించి విని ఆమె దగ్గరకు తగ్గించుకొని వచ్చింది అనమాట మరి రెండవ విషయం చూసినట్టయితే ఏసు యొద్దకు వెళ్ళింది అనమాట మార్క్ ఏడు ఇరవై ఆరు చూద్దాం మార్క్ మార్క్ ఏడు ఇరవై ఆరు రెండో భాగం లేదు ఆమె వేడుకుంది మళ్ళీ తర్వాత ఆ ఇరవై ఏడు కొంచెం చదువు అంటారు ఆయన ఆమెను చూచి పిల్లలు మొదట తృప్తి పొందవలను పిల్లలు మొదట తృప్తి పొందవలను పిల్లలు రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలకు వేయట యుక్తం కాదని ఆమె మరి ఆయన యువతకు వచ్చి ఏం చేస్తుంది అనమాట ఆమె తన కుమార్తెల నుండి దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టమని ఆయన్ను వేడుకుంటుంది అనమాట ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేస్తుంది వేడుకుంటుంది వేడుకొని ఏం చేస్తుంది ఆ మరి ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఆమెను చూసి పిల్లలు పిల్లలు రొట్టె పిల్లలు అంటే ఎవరు దేవుని పిల్లలు ఎవరు ఆ కాలంలో ఇస్రాయేలీలు అనమాట 
ఆ పిల్లలను తీసి మీకు పెట్టలేను అని ఇక్కడ వాక్యం చెప్పినట్టు చూస్తున్నాము ఆయన ఆమెను చూసి పిల్లలు మొదట తృప్తి పొందాల పొందిన తర్వాత పిల్లలు రొట్టి తీసుకొని కుక్క పిల్లలకు వేయట యుక్తం కాదంటండు కుక్క పిల్లలు అంటే మరి అన్నీలు అనమాట వాళ్ళకి దేవుని వాక్యం తెలియదు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే కుక్కలు లాగానే ప్రవర్తిస్తారనమాట వాళ్ళు కుక్కలు లాగానే వాళ్ళ మనసు ఎలా ఉంటుంది చి అంటే పోతే మళ్ళా వస్తాయి అనమాట దేవుని వాక్యం వినం అనమాట ఆ కుక్క పిల్లలకి వేయట యుక్తం కాదనమాట మన ఇరవై రెండులో చూసినట్టయితే కుక్క మరి యశ్వ క్రిష్ణుని శిల వేసినప్పుడు కూడా కుక్కలు లాగా సైనికులు ఏం చేస్తారంట పొంచి ఉంటారంట ఆయన రక్తం కారేది చూడటానికి ఆయన కింద రక్తం పడితే నాగటానికి కుక్కలు లాగా సైనికులు ఏం చేస్తారంట ఎదురు చూస్తారంట దావీదు ఇరవై రెండో కీర్తనలో ఉంటుంది అనమాట ఆ అయితే కుక్కలు లాగా వీళ్ళు ఎదురు చూస్తారనమాట అలాంటి కుక్క స్వభావం కుక్క ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడు కూడా గతుకుద్ది గతుకుద్ది వాంతి చేసుకుంటది మళ్ళా తిరిగి ఆ వాంతిని తీసుకొని తింటది అనమాట అలాంటి కుక్క పిల్లలకి వేయటం యుక్తం కాదు అని అంటాడు అంటే వీళ్ళు దేవుడు అంటే తెలియదు దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం లేదు మరి దేవుని బిడ్డలకి రొట్టె ముక్కలు ఇవ్వాలా రొట్టెలు పంచి పెట్టాలా కాని కుక్క పిల్లలకి వేయటం యుక్తం కాదని ఇక్కడ కరెక్ట్ గా చెబుతున్నాడు అయితే ఆమె ఆ ఏం ఏమన్నా కూడా పట్టించుకోకుండా ఆయన ఎమ్మటే పదే పదే ఆయన సన్ని దగ్గర గోచాడుతుంటుందంట వేడుకుంటుందంట నా కుమార్తెలో నుండి దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టమని మరి దేవయ్య కుమారుడా నన్ను కరుణించు నా కుమార్తెలో నుండి దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టు మరి మొదట మరి మరి పిల్లలు రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలకి ఏట యుక్తం కాదని చెప్పింది అనమాట అయితే ఆమె ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూస్తే అందుకు ఆమె ప్రభువ నిజమే ప్రభువ అయితే కుక్క పిల్లలు కూడా మళ్ళ కింద పడి పిల్లలు పడవేయి రొట్టె ముక్కలు తినను కదా అని ఆయనతో అన్నది అనమాట కింద పడిన బల్ల ముక్కలు అంటే ఎవరు గుర్తు వస్తున్నారు మీకు కింద పడిన బల్ల ముక్క ధనవంతుడు లాజరు ధనవంతుడు బాగా ధనవంతుడు అనమాట తింటాడు ఆ కింద పడిన ముక్కలు కూడా రాజన్న తిన్నాయడు అనమాట ఆయనకి ఒళ్ళంతా కురుపులు ఉంటాయి కుక్కలు నాకు తెయ్య అది ఇది అవుతుంది ఆ మెతులు కూడా తిన్నాడు ధనవంతుడు చనిపోయాడు లాజరు కూడా చనిపోయాడు ధనవంతుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు నరకానికి వెళ్ళాడు లాజరు అబ్రహాం రొమ్మును కూర్చొని ఉన్నాడు అప్పుడు చూసి అయ్యా నాలాగా నాకు నా సహోదరులు ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళకి పోయి నేను స్వార్థ చెప్పాలా మరి ఆయన్ని నాకు దాహం అవుతుంది ఆయన చిటికి నీళ్ళతో నాకు ఒక చుక్క నీళ్ళు ఇమ్మని చెప్తే అటు వారు ఇట్లారు ఇటు వారు అడగ మరి పర్లోకం అంట నరకం అంట చుట్టానికి బయట అంట చాలా అందంగా ఉంటుంది అంట మంచి మంచి పిక్చర్స్ ఉంటాయి అంట అక్కడ అది చూసి కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఆ పిక్చర్ చూసి లోపల కూడా ఇంకా బాగుంటుంది అనుకొని అటే పోటానికి చూస్తారంట మరి పర్లోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలంటే ఇరుకు మార్గం అంట ఇరుకు మార్గాన్ని పోవటం ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు ఇష్టం ఉండదా కానీ నరకానికి వెళ్ళడానికి చాలా మంది ఇష్టపడతారు అనమాట ఎందుకంటే ఈ లోకం ఏమైంది పాపంతో నిండి ఉన్నది అనమాట అంతి దినముల్లో ఉన్నాము ఇప్పుడు నోవాగు దినముల్లో ఎలా ఉన్నామో మనం కూడా ఇప్పుడు అలానే ఉన్నాం అనమాట అలానే ఉన్నాం అనమాట అయితే కుక్క పిల్లలకి ఏటో యుద్ధం కాదంటే ఆమె ఏమంటుందో తెలుసా ఆమెకి ఎంత విశ్వాసము బల్ల కింద పడ్డ మొక్కలు తినడానికి పనికి వస్తాయి కదా అని అడగండి మరి నిజమే మరి వాళ్ళు తినేటప్పుడు మెత్తులు పడితే అవి ఏర్కొని తింటాయి కుక్కలు అలాంటి స్వభావం గల దానిగా పోల్చాడు అనమాట దేవుడు అయితే మరి అలా చేశాడు ఇంకో వచ్చిన చూసుకున్నాం మత్త అయ్యి మత్త అయ్యి పదకొండు ఇరవై ఎనిమిది చూసుకున్నాం మత్త అయ్యి ప్రయాసపడి భారము మోసుకొని చిన్న సమస్త జనులారా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలగ జీవితను అయితే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు మరి ఈమెం చేసింది ఏసీ ఎదుగు వచ్చింది మరి కుక్కలు కుక్క బల్ల కింద పడే ముక్కలు కూడా కుక్కలు తింటాయి కదా ఆ అవకాశాన్ని నాకు ఇవ్వమని అడుగుద్ది మరి ఇక్కడ మొత్తం ఏం రాస్తున్నాడంటే ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని మోసుకొని చిన్న సమస్త జనులారా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలగ చేస్తాను అని అంటుంది ఆ మరి ప్రయాసపడాలంట ప్రయాసపడి ఏం చేయాలంట ఆయన ఎందుకు రావాలంట మా 
మనం ప్రయాసపడుతున్నామా లేదా భారం పాప భారం మన మీద ఉంది ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని వచ్చిన జనులారా సమస్తమైన జనులారా నా ఇద్దరికి రండి మీకు విశ్రాంతి తీస్తాను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాడు ఈ మనం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు పాప భారంతో ఎంతో ప్రయాసపడుచున్నాం అనమాట అన్యాయంగా అక్రమంగా తీసుకోవటానికి మరి ఈ అక్రమాలు అన్యాయాలు ఈ అడ్డుగోడను తొలగించుకోవాలన్నమాట మరి ఏషియా యాభై యాభై తొమ్మిది ఒకటి రెండులో చూస్తే ఏషియా విన్న నేరగా వెళ్ళినట్లు మన ఆ చెవులు మందం కాలేదా మీ దోషములు మీ మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికి అడ్డముగా వచ్చును చాలు అయితే మన దోషములు ఏమయ్యేది అంట మరి మనకి ఆయనకి అడ్డం ఉంటాయంట మనం చేసే ప్రతి పని మంచి పనిని చూస్తాడు అందుకని మేము ఏమంటున్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని జన్ల సమస్యమైన జిల్లారా నా ఇద్దరికి రండి మీరు మీకు విశ్రాంతి కలగజేస్తానమాట అంటాడు అనమాట మనం విశ్రాంతి పొందాలంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలా మొదట మొదటిది ఏంటి మొదటి పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఏసును గురించి విన్నది అనమాట రెండవది ఆయన ఇద్దకు వెళ్ళింది అనమాట మూడవది ఏంటంటే పట్టు వదలక ప్రార్థించింది అనమాట మొర పెట్టుకుంది అనమాట మొత్తం ఈ పదిహేను ఇరవై ఐదు ఆయనను ఆమె వచ్చి ఆయన మృక్కి ప్రభు నాకు సహాయం చేయమని అడిగాను చాలు చాలు మరి ఈయన ఏమంటుంది ఆయన్ని పట్టు వదలక ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేస్తుంది మొర పెట్టుకుంటుంది అనమాట ప్రార్థిస్తుంది అనమాట మరి ఆమె ఇంత ఆటంకపరిచినా కూడా ఆమె ఆమె వేసి దగ్గరకు వచ్చి ఎన్ని అన్నా కూడా ఏం చేస్తుంది పట్టు వదలకుండా మనం పట్టు వదలకుండా ప్రార్థిస్తున్నామా ఆయన దగ్గర మొర పెట్టుకుంటున్నామా మనకి జవాబు వచ్చిందాకా ఆయన అడుగుతున్నామా అడుగుతున్నామా ఆయన నిజముగా మొర పెట్టి వారికి సమీపంగా ఉంటాడనమాట ఆయన మన మన మొర పెడితే ఆయన మనకు ఉత్తరం ఇస్తాడంట మరి ఆ ఉత్తరాన్ని మనం అందుకుంటున్నామా ఆయనకి నిజముగా మొర పెట్టాలంట మొర పెట్టినప్పుడు ఆయన మనకి జవాబిస్తాడు సమకూరుస్తాడు మనకి సకలం కూడా సమస్తం కూడా మనకి ఇవ్వగలడు అనమాట అందుకని మతి పదకొండు ఇరవై ఎనిమిది ఏమంటాడో ప్రయాసపడి వారం మోసుకొని చున్న నా సమస్తమైన జిల్లారా నా ఇద్దరికి రండి మీకు విశ్రాంతి కలిగి చేస్తాము మరి ఇక్కడ ఆయనను ఏం చెప్తున్నాడు ఆయనను ఆమె వచ్చి ఆయనకు మృక్కి ఏమంటుంది మృక్కి ప్రభు నాకు సహాయం చేయాలి మనం ఏం చేయాలి మనకు నాకు సహాయం కావాలంటే ఏం చేయాల ఆయన మనకు ఆశ్రయుడు సహాయకుడు ఆయన కేడము దుర్గము మన కోట ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు సహాయం అడిగినప్పుడు ఆయన సహాయం అడుగుతాడా ఇస్తాడా లేదా ఈరోజు ఏమైందంటే మూడో తారీఖును పింఛన్ ఇస్తా అన్నారు పింఛన్ ఇస్తాడంటే సరేనని నేను ఇక్కడ నుంచి మూడో తారీఖును వెళ్ళాను అనమాట మూడో తారీఖును పింఛన్ రాలా నాలుగో తారీఖు అయిపోయింది ఐదో తారీఖున ఇక్కడ స్త్రీల కూటం ఉంది ఏం చేయాలా ఇక వచ్చినా రాకున్నా కూడా నేను ఏం చేస్తా దేవుడు ఏమన్నా చేయని నన్ను అనుకొని ఏం చేశాను నేను అంత ప్రార్థన చేశాను అనమాట ఏమని మరి ఆ పింఛన్ వచ్చినా రాకున్నా కూడా నేను వెళ్ళాలా లింగాలు వెళ్ళాలా అని అనుకొని ప్రార్థన చేసిన మరి ఆ రాత్రికి జవాబు వచ్చింది మా ఊరి నుంచి నువ్వు రేపు రావచ్చు అని మరి మా ఊరు వెళ్ళి పింఛన్ తీసుకొని మళ్ళా వెంటనే బయలుదేరి వచ్చాను అనమాట దేవుడు మరి నిజంగా మొర పెడితే దేవుడు ఆలకిస్తాడా లేదా మరి ఈ స్త్రీ కూడా ఎంతో పట్టుదలతో పదే పదే ఏం చేసింది ఆయనకు మురుక్కి ఏం చేసింది ప్రార్థించింది అనమాట ఆయనకు మొర పెట్టుకుంది అనమాట మనం కూడా దేవుని పాదాల ఎద్దకు వచ్చి మన కుటుంబంలో ఏ సమస్య అన్నా కూడా ఏం చేయాలా మొర పెట్టుకోవాలా ఆయన దగ్గర ఏం చేయాలా మొర పెట్టుకోవాలా మొర పెట్టుకోవటమే కాదు ఆ మొరకి జవాబు వచ్చింది అది మనం వేసి ఉండాలంట దేవుడు జవాబు ఇస్తాడా ఇవ్వడా ఒకసారి వెంటనే ఇవ్వచ్చు జవాబు ఒకసారి మరి కొన్ని రోజులు పట్టచ్చు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు ఆయన జవాబు కోసం ఏం చేయాలా వేసి ఉండాలి ఈ స్త్రీ కూడా అంతే పదే పదే వేసి ఉండి సమయాన్ని అంతా కూడా ఆమె వ్యర్థం చేసుకుంటుంది 
అది వ్యర్థమైన అనుకోవటం అలా తగ్గించుకుంది ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే ఏ ప్రాంతం వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తుంది ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉంటుంది పదే పదే అయ్యా నా కుమార్తెను నా కుమార్తెలో నుండి దిగాన్ని వెళ్ళగొట్టు ప్రభు నన్ను కాపాడు నా కుమార్తెను కాపాడు ఆమెలో నుండి దిగాన్ని వెళ్ళగొట్టు అని పదే పదే ఆయన దగ్గర గోచాడుతుంది అనమాట మొరపెట్టి ఉంటుంది అనమాట ప్రార్థన చేస్తుంది అనమాట అలాగనే ప్రతి ఒక్క స్త్రీ కూడా తన కొరకు తన పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేసి ఏం చేయాలా ప్రభుని అడగాలన్నమాట ఆయన సహాయం చేయడం నిజముగా మొర పెట్టిన దేవుడాల కింసకుండున సహనముతో కని పెట్టిన సహాయం తీయకుండున సమాధానం ఇష్టమే ఇవ్వడం సహనంతో కనిపెట్టాలంట మరి ఈ స్త్రీ కూడా అదే సహనంతో కనిపెట్టి ఆయన పాజ సన్నిధిలో ఏం చేసింది మొర పెట్టుకుంటుంది అనమాట మొర ఆయన ఏం చేస్తాడు ఈమెలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని ఆయన ఎప్పుడు గమనించాడు గమనించాడు ఆమె పట్టుదలను చూశాడు ఆమెను ఇంకా పరీక్షిస్తున్నాడు అన్ని వినాలి కదా ఇంకా పరీక్షిస్తున్నాడు మరి మూడోది ఏంటి మూడోది ఏం చెప్పుకున్నాం పట్టు వదలక ఏం చేసింది ప్రార్థించింది అనమాట అదే వాక్యంలో మరి లోక పద్దెనిమిది ఒకటి లోక వారు విశ్వక నిత్యము ప్రార్థన చేయించుండవలని అన్నటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పాను దేవుని భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకయు నుండు ఒక న్యాయాధిపతి ఒక పట్టణంలో ఉండెను ఆ పట్టణంలో ఒక విధూరాలను ఉండెను ఆమె అతని యుద్ధకు తరచుగా వచ్చి నా ప్రతివాదికిని నాకును న్యాయం తీర్చమని అడుగుచు వచ్చాను గాని అతడు కొంతకాలము ఒప్పకపోయాను చాలు చాలు మరి ఇక్కడ ఇది మీకు చెప్పాను అనమాట న్యాయాధిపతి అన్యాయస్తుడైన న్యాయాధిపతి అనమాట ఆయన దగ్గర కావచ్చి విశ్వకక విశ్వకక ఆయన్ని నాకును నా ప్రతివాదికిని న్యాయం తీర్చమని అడుగుద్ది అనమాట ఆయన దగ్గర గోచాడుతుంది అనమాట అలానే మనకు మనం కూడా ఏం చేయాలంటే ప్రభు దగ్గర విశ్వక ప్రార్థించాలంట విశ్వక ప్రార్థించాలంట ప్రార్థించి కనిపెట్టాలంట కనిపెట్టిన తర్వాత ఆయన్ని ఏం చేయాలంట వెంబడించాలంట ప్రార్థించాలా కనిపెట్టాలా వెంబడించాలా ప్రార్థించినప్పుడు మనం ఆ జాబ్ కోసం కనిపెట్టాలి కదా కనిపెట్టిన తర్వాత ఆయన ఏం చేయాలా వెంబడించాలంట అలానే మరి స్త్రీ కూడా పదే పదే విశ్వక యశ్ దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా ప్రభు ప్రభ దావీ కుమారుడా నా కుమార్తెల నుండి దిగాన్ని వెళ్ళగొట్టయ్యా అని ఆయన వేడుకుంటుందంట నాకు సహాయం చేయ్యా అని మరి మనకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆయన దగ్గర నుంచే వస్తుంది మనం ఇచ్చేది ఆయన కొంచమే ఆయన అయితే పట్టచాలనంత విస్తారమైన ఇస్తాడంట శ్రేష్టమైన ఈవులను ఇస్తాడంట మనకు ఆయన దగ్గర మనం పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలా ఆయన సహాయం మనం కోరాలా మనం ఎంత ఇష్టం కొంచెం ఇష్టం ఈ భూమితే భూమిని జనంతో కలిసిన ఆయన ఆయన మన దోష ఆయన ఇస్తే ఎట్లుంటుందంటే పట్టచాలనంత విస్తారంగా ఇస్తాడంట అందుకని మనం కూడా ఏం చేయాలా ఆయన సహాయాన్ని కోరుకోవాలంట ఆయన దగ్గర ఏం చేయాలా మొర పెట్టుకోవాలంట ఆయన వేడుకోవాలంట పట్టు వదలక ఏం చేయాలా పట్టు వదలక విశ్వక ప్రార్థించాలంట కనిపెట్టాలంట వెంబడించాలంట ఈ మూడు గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఏం చేయాలా పట్టు వదలక ప్రార్థించాల ఆయన జవాబు కోసం కనిపెట్టాలి జవాబు కానీ సహాయం కానీ కనిపెట్టాల కనిపెట్టిన తర్వాత ఆయన్ని వెంబడించాలంట మరి మూడైపోయింది నాలుగు వరి చూద్దాం శిష్యుల చేత వ్యతిరేకింపబడేది అనమాట ఆమె ఏం చేసిందంటే శిష్యుల చేత మత్తేష వార్త పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఉంటాడు అందుకైనా 
ఆమెతో ఒక మాట అయినను చెప్పలేదు అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఈమె మనం వెంబడి వచ్చి కేకలు వేయించున్నది కనుక ఈమెను పంపివేయమని ఆయనను వేడుకొనగా మరి శిష్యులు కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఆటంక పరుస్తున్నాడు అనమాట ఈమెను వెళ్ళనీయకుండా మరి ఒక బ్రిడ్డివాడు కూడా దావేద్ కుమారుడు దావేద్ కుమారుడు అంట అని వెళ్తుంటే యేసు క్రీస్తు వెళ్తుంటే జన సమూహం ఉంటారు కదా ఈయన పెద్ద పెద్ద కేకలు వేసుకుని దావేద్ కుమారుడా దావేద్ కుమారుడా అని కేకలు వేస్తుంటే శిష్యులు ఎప్పగించారు ఇప్పుడు ఈమెను కూడా శిష్యులు ఆయన యేసు క్రీస్తు శిష్యులు అంట అడ్డగిస్తున్నారంట వ్యతిరేకిస్తున్నారంట మరి ఇక్కడ వాక్యంలో ఉంటది అందుకు ఆయన ఆమెతో ఒక్క మాట అయినను చెప్పలేదనమాట మరి ఈ గోచాడినప్పుడు ఆయన ఒక్క మాట కూడా ఆమెతో చెప్పలేదు ఏం జవాబు ఇవ్వలేదు కానీ శిష్యులు మాత్రము ఆయన వెంబడించకుండా ఇవ్వను పంపించేసేయని దేవుని కోరుకుంటున్నారంట శిష్యులు కూడా అడ్డగించి కేకలు వేస్తున్నారంట మరి కేకలు వేస్తూ కేకలు వేస్తున్నారంట ఇమ్మను పంపివేయని ఆయనను వేడుకుంటున్నారండి మరి శిష్యులు కూడా ఏం చేస్తున్నారు మరి ఏసు క్రీస్తుని కలవకుండా మనం మన కూడా ఈ లోకంలో మన ప్రార్థనకు వెళ్తుంటే ఎంతో మంది ఆటంక పరుస్తారు మరి ఆటంక పరిచే వాళ్ళ మాట వింటామా దేవునికి లోబడి దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్తామా దేవునికి లోబడాలా ఫస్ట్ దేవుని సన్నిధిలో పరిశుద్ధులు గుంపులో కలిసి ఉండాలన్నమాట పరిశుద్ధుల సహవాసం కావాలన్నమాట సొంత సహవాసం అంటే చాలా గొప్పది మరి ఒక పరిశుద్ధుల సహవాసం అంటే ఒక సంఘం కదా సంఘానికి శిరస ఎవరు ఏసు క్రీస్తు మన బాడీకి శిరస తల ఈ తలలో ఈ తల నుంచి ఎరకాల వరకు మనకి ఎన్నో అవయవాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి కదా ఈ అవయవాలు అంటే మనకు సంఘానికి శిరస ఎవరు ఏసు క్రీస్తు ఆయనకు కూడా మనం అందరం కూడా ఏంటి అవయవాలం మనం ఆయన అవయవాలం మరి చెయ్యి అనుకుంటుంది నేను చెయ్యని ఏ రోజు పని అంటే ఊరుకుంటానా ఏది అన్ని కూడా సహకరిస్తాయి కదా అలానే సంఘంలో కూడా ఒకరినొకళ్ళు మరి నేను చెయ్యను దేవుని పని అంటే బాగోదు కదా మరి ఆయన అవయవాలం అయి ఉన్నప్పుడు అందరం కూడా ఏక మనసుతో కలిసి ఆయన సన్నిధిలో పని చేయాలన్నమాట పని చేసి అందరు కూడా ఏక మనసుతో పట్టు వదలక ఏం చేయాల ప్రార్థించాలన్నమాట మరి ప్రార్థించాలన్నమాట అలాగనే మార్కు ఇరవై మార్కు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఆరు చూస్తే కూడా అదే మాట ఉంటుంది అనమాట మార్కు ఏడు ఇరవై ఆరు లో కూడా అదే మాట ఉంటుంది పిల్లల రొట్టె తీసుకుని కుక్క పిల్లలకు వేయట యుక్తము కాదని అందుకు ఆమె నిజమే ప్రభు అయితే కుక్క పిల్లలు కూడా పళ్ళ కింద ఉండి పిల్లలు పడవేయి రొట్టె మెప్పులు తినను కదా చాలండి చాలు ఇరవై ఆరు వరకు చాలు అయితే ఈ మాట ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం అనమాట ఇందాకనే చెప్పుకున్నాము అది మరి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి కుక్క పిల్లలు తింటది ఆయన బళ్ళ మీద నుండి పడ్డాయి అని చెప్తాడు కదా అందుకని మరి ఈ శిష్యులు కూడా వ్యతిరేకిస్తారు కుక్కల్లాగా మనం ఉండొద్దు అని ఇక్కడ వాక్యం మనకు బోధిస్తుంది అనమాట అయితే మరి ఇప్పుడు ఏ చూసుకున్నాం ఏసుని శిష్యులు కూడా ఆమెను వ్యతిరేకించారనమాట మరి ఇంకొకటి చూసుకున్నట్టు ఐదో ఐదు ఐదో పాయింట్ చూసుకున్నట్టు అయితే ఆయన నమ్మి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచింది అనమాట ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచింది మొత్తం ఈ పదిహేను ఇరవై ఆరు చూసుకున్నాం మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది వరకు చదువు అందుకు యేసు అమ్మ 
నీ విశ్వాసము గొప్పది నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక అని ఆమెతో చెప్పాను ఆమె గడియలోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థత నందెను ఇప్పుడు ఈ విశ్వాసం చూడండి మరి శిష్యులు వ్యతిరేకించారు మరి ఎన్నో అవమానాలు పొందింది ఎన్నో బాధలు పొందింది పదే పదే ఆయన పాదాల ఎదుకు వచ్చి గోచాడింది మొర పెట్టుకుంది ఆయన గురించి విన్నది మరి యేసు దగ్గరికి వెళ్తే నేను స్వస్థపరుస్తానని విశ్వాసం ఉంచింది ఇక లాస్ట్ కు వచ్చేసరికి ఆమె విశ్వాసం ఏమైంది గొప్ప విశ్వాసం అయింది మరి ఈ గొప్ప విశ్వాసం గల స్త్రీ మరి ఆమె దేవుని బిడ్డ కాదు దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డ కాదు అన్ని రాలు ఆమెలో అంత గొప్ప విశ్వాసం ఉన్నది మరి మీరు విశ్వాసం ఉందా విశ్వాసంగా ప్రార్థిస్తున్నారా విసుకగా ఆయన పాదాల యుద్ధ ప్రార్థిస్తున్నారా మొరపెట్టుకుంటున్నారా మరి ఆయన కోసం మీరు కనిపెట్టుకున్నారా ఆయన జవాబు కోసం మరి అట్లా కనిపెట్టుకొని ఆయన జవాబు కోసం కనిపెట్టుకొని ఉండాలంట ప్రార్థించాలంట ఆయన పాదాలు పట్టుకోవాలంట మొర పెట్టుకోవాలంట మొర పెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన మనకి ఉత్తరం ఇస్తాడనమాట మొర ఆలకిస్తాడు అనమాట అందుకని దీన మనసుతో తగ్గించుకొని ఈ బిడ్డ మరి పదే పదే ఎన్ని అవమానాలు అనిపోయింది పొందింది ఎంతో సమయాన్ని హెచ్చించింది పదే పదే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే మరి యేసుక్రీస్తు ఒక చోట సువార్త చెప్పడు కదా సూ దూర శ్రీదోని ప్రాంతాలే కాదు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ కూడా సువార్త చెప్పాడు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేశాడు ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు మరి గుంటి వారికి కాళ్ళు ఇచ్చాడు గుంటి వారికి చూపించాడు మరి రక్త స్రావం గల స్త్రీ కూడా స్వస్థతనిచ్చాడు విని ఏసు దగ్గరకు వచ్చింది విశ్వాసంతో ఏం చేసింది ఆయన రక్తం చింగ ముట్టుకుంది ఆమెలో నుండి ఆ రోగం కట్టుబడింది అంత విశ్వాసం ఉండాలన్నమాట మన జీవన్ బిడ్డల్లో మరి అంత విశ్వాసం ఉందా విశ్వాసం ఉంటే ఆ ఫలితాన్ని మనం చూస్తాం అనమాట పట్టు వదలకి ఏం చేయాలా విసుకక ప్రార్థించాలంట ఆయన కోసం కనిపెట్టుకోవాలంట ఆయన పదే పదే గోచాడాలంట విసుకగా గోచాడాలంట ఆయన ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్ళాలంట ఈ లోకం మనం ఎన్నో ఆటంకాలు పరుస్తాం కదండి సాతను క్రియలు చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనకి ఎన్నో ఆటంకాలు కలగజేస్తారు కదా మురుగుతారు కుక్కల వల్ల మురుగుతారు కానీ మనం దేవుని బిడ్డలు ఏం చేయాలా ధైర్యంగా ఉండాలంట నీతిమంతులు అంట సింహం వలె ధైర్యంగా ఉండాలి అతని దగ్గర ధైర్యంగా ఉండాలంట తగ్గించుకోవాలంట మరి ఏసును కూర్చి విన్నది స్త్రీ మనం ఏసు మాటలు వింటున్నామా బోధ వింటున్నామా విన్న ప్రకారం చేస్తున్నామా అలా చెయ్యాలని దేవుడు మనకి ఈ ఐదు పాయింట్లు మనకి చెప్పాడు మొదటిది ఏంటి ఆయన ఏసు మాట ఏసును గురించి విన్నది ఆయన దగ్గరకు వచ్చింది అనమాట వచ్చి మరి తర్వాత ఆయన ఎద్దుకు వచ్చింది ఏసును గురించి విన్నది విన్న వెంటనే ఏం చేసింది ఆయన దగ్గరకు వచ్చింది ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేసింది ప్రార్థన చేసింది పట్టు వదలగా ప్రార్థించింది అనమాట మరి శిష్యులు కూడా మనం ఏం చేశాను నాలుగోది శిష్యులు అడిగించారు తర్వాత ఆమె తగ్గించుకున్నది కాబట్టి ఆమె గొప్ప విశ్వాసాన్ని చూసి దేవుడు కూడా ఎన్నో విధాలుగా పరీక్షించాడు వెంటనే జవాబు ఇచ్చాడు ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేదు మా ఒక్క మాట అయినా పడకుండా ఆయన ఆమె ఆయన ఎమ్మటే వెళ్తుంది అనమాట ఆయన వెంబడి ఇస్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఎంత సమయాన్నైనా హెచ్చిస్తుంది అనమాట మరి మనం కొద్దిసేపు నిలబడితే ఏం చేస్తాం విసుక్కుంటాం కదా ఆమె అది అది విసుక్కోలేదని టైం హెచ్చించింది అనమాట సమయాన్ని హెచ్చించింది పదే పదే ఆయన అక్కడికి వెళ్తే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళింది గోచాడుస్తుంది ప్రభు దవిత్ కుమారుడ నన్ను కరుణించు నా కుమార్తెలో నుండి దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టు మరి ఆయన మీద మనం విశ్వాసం ఉంటే మనం కూడా ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చూడగలం అనమాట చూడగలం చెప్పాను కదా నా విషయంలో ప్రార్థనలో మరి నాకు ఏమీ లేదు కానీ నాకు దేవుడు నన్ను పోషిస్తున్నాను అంటే అది ఆయన కృపే ఆయన కృపే ఎందుకంటే మన కాపాడేది ఆయనే పోషించేది ఆయన మన నడిపించేది కూడా ఆయన ఆయన మాట వినాలి మనం తగ్గించుకోవాలి ఆయన వెంబడించాలి విసుకతో ప్రార్థించాలి ఆయన కోసం కనిపెట్టుకోవాలి మరి రెండో రాకడు వస్తుంది అంత జన్మల్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం ఎన్నో చూస్తున్నాం చూస్తున్నామా లేదా ఒక్కో చోట యుద్ధాలు ఒక్కో చోట భూకంపాలు ఇప్పుడు కరోనా కూడా ఎక్కువ అవుతుందంట కరోనా కూడా ఎక్కువ అవుతుందంట అందుకనే ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించి పరలోకంలో నిత్య జీవం కావాలంటే ఆయన నమ్ముకోవాలి రెండే రెండు దారులు ఒకటి పరలోకం రెండు నరకం మరి పాతాళ్ళు 
మరి పర్లకం కావాలా పతనం కావాలా మన మనమే పరీక్షించుకోవాలి మనం ఎక్కడికి వెళ్తే సురక్షితంగా ఉంటాం పర్లోకానికి నరకానికి నరకంలో అయితే అగ్ని ఆరాదో పురిగి సావాదు అక్కడ ఏంటి ఏడుపులు పళ్ళు కొరుకుడు కేకలు బొబ్బలు అంట మరి వాళ్ళు చనిపోరు అది వాళ్ళు ఆ పురుగు ఆరిపోదు అగ్ని కూడా ఆరిపోదు అనమాట అలాంటి ప్రదేశానికి వెళ్తారా పరలోకంలో మరి దూతలతో కలిసి స్థుతి గానాలతో ఆయన స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంటారు మరి పరలోకంలో అంట ఆనందమే ఆనందం అంట మరి అలాంటి ఆనందం పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలా దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉంచాలా ఏం చేయాలా పట్టు వదలకు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించాలా ఆ ముందు ఆయన మాటలు వినాలా విన్న ఏం చేయాలా మన హృదయంలో నెమర వేసుకోవాలా ఏది అడిగితే అది చెప్పేటట్టు విన్నది చెప్పేటట్టు ఉండాలి కదా అలా అంటే జీవితాన్ని మనం స్త్రీలందరం కూడా కలిగి ఉండాలంటే మన స్త్రీ ఏంటి కుటుంబాన్ని అంతా పోషించేది స్త్రీ ఆ పిల్లలు కూడా పోషించేది భర్తను కానీ భర్తకి ఏం కావాలన్నా పిల్లలకి ఏం కావాలన్నా తల్లే చూసుకుంటారు స్త్రీ బాధ్యత చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అలాంటి స్త్రీలంగా మనం ఏం చేయాలా ఆయన మొర పెట్టుకోవాలా కనిపెట్టుకోవాలా వెంబడించాలా ఈ మూడు దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని ఇచ్చినందుకు అందులో చెల్లిస్తున్నాం అమ్మాయి